Um, kwanza ni habari ngumu ni habari ngumu uh, hasa kwa wakati ambao um, imekuja sisi tunaliangalia katika sura mbili tofauti uh, kwanza kama mwanadamu mwenzetu kama mtanzania mwenzetu ambaye tumekuwa tuna, tunaishi naye kwa vivute vile uh, kupata taarifa za kwamba amefariki ni habari ambazo sio nzuri kwa maana ya kumpoteza mtu ambaye mmekuwa naye na mtu ambaye of course ni mwenzenu sio lakini kuna upande wa pili ambao ndio unakuwa una changamoto kubwa zaidi kwamba um, tumempoteza mwana michezo tumempoteza mwana michezo mtu ambaye ameshafanya mengi kwenye michezo hususan kwenye mpira wa miguu na ndio maana mwishoni amesema kwamba uh, ni mlezi mpaka anafikwa na mauti alikuwa ni mlezi wa timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 kwa hivyo vile vile uh, ni jambo kubwa kwa maana ya namna gani tutamkosa tuta kwa sababu amekuwa ni mtu ambayo amefanya kazi kubwa sana ya kuinspire vijana lakini pia kuaminisha kuona kwamba wanaweza kufanya kile ambacho um, wanakifanya na kwamba wako kwenye njia sahihi ya yale ambayo wanayafanya sasa kama mnakuwa na mtu ambayo ana inspiration kubwa kiasi hicho si very obvious kukubali kwamba hayupo tena hamwezi kuzungumza nayo naye tena sio jambo ambalo ni jepesi sana lakini mwisho wa siku ni lazima tukubali ni lazima uh, tuendelee kumshukuru Mungu kwa sababu vitabu vinatuambia hivyo kwamba tunapaswa kushukuru katika kila jambo hatutaki kulalamika sana kwamba um, tunajisikia vibaya kiasi gani lakini tunataka tutumie nafasi hii kuendelea kumuombea ili mwisho wa siku apate pumziko la amani la milele lakini pia tunatumia wakati huo kuiombea familia kwa sababu oh no kwamba wako kwenye wakati mgumu kupoteza kiongozi wa familia na tasnia ya michezo kumpoteza mtu ambaye tunasema ni baba kwenye 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 michezo is very obvious ni hasara kubwa lakini tunapaswa kumshukuru Mungu na kuona kwamba tunatumia muda ambao tuko nao kumuombea yeye binafsi na kuombea familia lakini pia na jamii nzima ya Watanzania kuwa na mioyo ya subla na um, usamilivu ili mwisho wa siku tuvuke salama kwenye kipindi hiki kigumu ambacho tunakipitia Mwalimu kuna mashindano ya kikana la swala Tanzania kuna mashindano ambayo yameanzishwa chini ya 15 na 17 mfungazi ya wilaya wewe ukiwa kama kocha wa timu ya vijana chini ya 17 kwa mashindano hayo unazungumziaje lakini pia una unajihusishaje na mashindano hayo ili kuhakikisha unapata vijana pale ambao wataingia kwenye timu yako kwanza ni recognition lakini pia ni appreciation ya nini ambacho amekuwa nakifanya wakati wa uhai wake of course kuja na hayo mawazo ni jambo ambalo tunaamini kwamba lina tija kubwa kuona kwamba tuna mwenzi vipi mzee wetu kama mwalimu wa timu ya taifa ya vijana na kama mkuu wa maendeleo ya soka la vijana nchini is very obvious ni platform ambayo ni lazima niwepo kuona kwamba nakuwa sehemu ya hizo shughuli zetu na kama ambavyo tunafahamu ni kwamba mpira wa nchi unasimamiwa na TFF kwa maana hiyo manake TFF ni lazima iko nyuma ya jambo hili na kuona kwamba linafanyika kwa namna ambavyo limekusudiwa kufanyika na sisi wengine kama wataalamu manake ni lazima sasa tuone kwamba tunatoa mchango wetu kwa namna ambavyo utakuwa unahitajika na mwisho wa siku tufikie malengo ambayo yamewekwa ya kumwenzi mzee wetu baada ya kupata na mauti Okay. Yeah. Mwalimu labda baada ya mashindano ya Afcon nini ambacho kinaendelea kwa timu yetu vijana? Tunafahamu kwamba watoto ambao tuko nao almost ni watoto wa shule so it's very obvious tulikuwa tuna camp ya muda mrefu na kwa kuwa na camp ya muda mrefu manake uh, kuna muda wa shule ambao umepotea na ndio changamoto kubwa ambayo tumekuwa nayo mara zote kuona kwamba tunaendaje na haya mambo mawili yote na kwa mafanikio so nini ambacho kiko sasa hivi vijana wamerudi mashuleni kwa maana ya kuendelea na masomo uh, kama TFF kama ofisi ya ufundi kwa maana ya maendeleo ya soka la vijana uh, tuko tuna program program ambazo mwisho wa siku zitakuwa zinaendelea kwa involve ili tuendelee na development ya kwao tumesema kuanzia mwanzoni hatukuwa tunaandaa timu kwa maana ya shindano moja tulikuwa tunaandaa timu kwa maana ya kumwandaa mchezaji mmoja mmoja na mwisho wa siku wawe na mchango kwenye senior level ya mpira wa nchi yetu kwa kucheza kwenye clubs lakini pia kucheza kwenye timu za taifa ambazo ziko kwenye madaraja ya juu baada ya hiyo ya umri wa chini ya miaka 17 kwa hiyo uh, process lazima iendelee na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuandaa vijana ili mwisho wa siku tutengeneze wachezaji wengi wazuri ambao watalitumikia taifa kwenye siku za usoni mchezaji wako Kevin John maarufu kama Mbappe amejumuishwa kwenye timu ya taifa 
Uh, lengo la mwisho la kila kitu ambacho tunakifanya huko chini ni kucheza kwenye senior level. Uh, kujumuishwa kwenye timu ya taifa kwanza aishangaze na kwa sababu tunaamini kwamba ndio kitu sahi kwamba hao watoto at one time they need to get experience sio wanapataje experience ni lazima wafanye kazi kwa karibu na kaka zao kaka ambaye anaweza akawasiliana aka naye kwenye simu akachat naye kwenye simu leo kuwa naye karibu na kuwa na one on one conversation ni jambo la maana sana kwenye maendeleo ya hawa um, vijana so Kevin kupata fursa ya kuwa same ya timu ya taifa uh, kwenye maandalizi ya Afcon uh, yatakayofanyika baadaye uh, nchini Misri tunaamini kwamba ni jambo zuri na of course lazima tuendelee kumshukuru mwalimu wa senior team kuona kwamba um, ni wakati tunakuwa tuna connection nzuri kutokea kwenye kazi ambayo tunaifanya kwa vijana mpaka kwenye senior level kwa mchezaji binafsi ni motisha lakini pia kwa wenzie wote tayari inaleta hamasa mpya kwamba ukifanya vizuri kwenye junior level eventually utapata nafasi kwenda kwenye senior level naamini kabisa kwamba hiyo italalisishia si kazi tunaofanya na na, na I amini mean, kazi na watoto kuona kwamba watakuwa wasikivu zaidi na wataendelea kujituma zaidi kwa sababu wanajua ya mwisho wa siku watapata nafasi ya kwenda kucheza kwenye senior level baba mshoni timu yako imefanya vizuri sana sasa boys kwa mshoni wa sekafa pia kwa mshoni wa kosafa imefanya vizuri ukija kwenye swala afcon haijafanya vizuri kuna wale ambao wanaamini kwamba uwezo wa kocha wana doubt kuhusiana na uwezo wa kocha kuna wale ambao wanaamini kwamba timu ambayo tulicheza nayo zimetuzidi uwezo kabla wewe ukiwa kama mwalimu ndio mkuu wa benchi la ufundi unaweza kuwaambiaje watu hao ambao wako kila mmoja anajua kwenye imani yake kwa vyote vile uh, hauwezi kumwambia mtu nini anachopaswa kupasivu sio binadamu wote tulivyoumbwa um, center ya kila mwanadamu ni selfishness unajiwaza kwanza mwenyewe kwa kujiwaza kwanza mwenyewe ndio hiyo inayopelekea uweze kupasivu una pasivu lingana na interest ambazo wewe uko nazo. Kwa hiyo kutafsiri vyovyote vile mtu anavyo tafsiri ni sahihi. Kwa sababu that is his perception or her perception. Uh, u, tumefanya vizuri kwenye hayo mashindano mengine um, kwenye Afcon hatujafanya vizuri. That is football for you. See, that's football for for you. Uh, nini kikubwa ambacho sisi tunakiangalia? Hatutaki kuangalia sana kwamba um, uwezo wenzetu ulikwaje sio tunaangalia sana tumefeli sehemu gani kwa maana ya maandalizi ambayo tunayafanya lakini pia quality za wachezaji ambao tuko nao kwenye timu kazi ya kwetu sisi kama walimu always is to make sure that kwamba tuna improve wachezaji ambao wako nao ambao tuko nao ili mwisho wa siku waweze ku compete kwenye top level tunabakia na huo mtazamo regardless ya matokeo ambayo uh, yametokea of course sio matokeo ambayo tulikuwa tunakusudia kuyapata kwa huo wakati sasa hatuwezi kuendelea kusikitika kwa muda mrefu kwa sababu mwisho wa siku tunapaswa kutatua matatizo ambayo tuko nayo kwenye timu kwa maana ya kuandaa wachezaji wetu ili kama inatokea fursa nyingine maana yake waweze ku na kutupa kile ambacho tunakuwa tunakikusudia quality na level ya timu nyingine hiyo inabakia kama sasa ndo standard. Kwa hiyo maana yake unapofanya mashindano, ama unapofanya maandalizi, ufanye maandalizi ambayo yanaweza yakakizi vigezo vya kukompiti kwenye top level na hao ambao wamefanikiwa kwenye tournament ambayo tume 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 tumetoka ku, kuifanya. Kwa hiyo tumejifunza mengi kutokea kwa hao na tunaamini kabisa kwamba hiyo pia natupa way forward on how to prepare wachezaji wetu lakini pia namna ya kuandaa timu zetu. Uwezo wa kwetu unatosha au hautoshi inategemea unataka kujaji kutokea kwenye engo gani kwa sababu um, ukijaji kwenye tournament peke yake unaweza ukaja na matokeo ami na majibu tofauti kama ambavyo ukijaji toka kwenye process ya kuiandaa timu mpaka mwishoni unaweza pia ukaja na majibu tofauti kwa sababu we know kwamba timu imecheza michezo 20 na minne sio toka tumeanza nao na wamefungwa michezo mitano sio kufungwa michezo mitano kushinda michezo 19 pengine inawezekana ukasema tofauti kwa sababu ya 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 ya, ya, ya hiyo historia ambayo tunaisema tuna kwa maana ya performance ya ya team so sitaki kuzungumzia sana kwamba uh, uwezo unatosha uwezo autoshi that's no, no me to say lakini najua kutokea kwenye technical point of view kwamba tumefeli same gani najua kutokea kwenye technical point of view kwamba um, tunafanya vizuri kwenye engo gani sio kama unaweza ukao unapoteza um, sio tu matokeo jambo la aina yote bila kujua kwa nini unapoteza that's a huge problem lakini kama unaweza ukao unaweza ukatambua kwamba kinachotukwamisha ni hichi hapa 
that is not a problem because at the end of the day when a person kutatu wata tezo ambayo um, unakuwa mishali tambua kwamba hii pengine ndo um, staggering block ambayo um, natufanya situ siweze kusogea mbele kwa hiyo kama ambavo ni mesema uh, ni kwamba tunaendela na kazi ya kudevelop vijana wetu kwa kisha kwamba tunawafikisha pale ambapo tunamini wanapaswa kufika